啊，我们坐了两个多小时，快三个小时。这边、啊、这边是乡野间，<笑>我们只能吃 local food 了。<笑>你我我已经开始在拉了。<笑>这边很漂亮啊。对啊，我来看看。好，你去逛一逛。哇哦。哇，寻找泳池，就是这个了吗？不会吧？<笑>哦、这边都椰子树呢，嗯，很热带，很热带的感觉。Yeah, 我要先拿药，有味怪怪的。<笑>好好，你先吃。这我们的老板很帅。哇，那老板那么帅，帅炸了，帅炸了，嘟，哈哈哈哈哈哈，有点。大家好，我们现在来开箱一下我在 m a d r i 的房间。然我们住的这个很有趣的是一个小木屋，大家走进来看一下，就像一个家的感觉。哇，哎、欸，会这样子设计的代表是什么？你看我们那个。我们的那个老板啊，他那个外国人看起来就来自欧洲，所以他的设计真的是蛮有风味的。真正的小木屋的房间就该长这样，哇！然后再被自然光晒醒，告诉你天亮了就要去冲浪。<笑>听说欧文撞球很强，啊、不要乱丢，我不乱，整个高中都在打撞球。高中都在，都在打工。好学生呢、欸，欧文。哈哈哈哈哈哈！干什么？哦，有战术的哦。然后这个一个轻轻的推杆。哈哈哈哈哈哈！こんにちは、皆。私はウェイです。今日はメドリーに行きます。我们来到メドリー。为什么要说日语？<笑>因为大家都以为我是日本人啊。是我吧？嗨<笑>，ありがとう。哈哈哈哈哈哈！我们要介绍冲浪。哦，这边是我们新来到的一个地方。那威也是第一次来，哦，这个地方叫 m a d e r i 哇，刚刚一路上哦，你从那个库塔出发，大概两个小时之后，来到这边是完全另外一种世界，呃，怎么说呢？更淳朴，更乡村，整个就很像那种梯田啊，然后椰子树啊，没有什么人，但是很多虫子的一个地方，很多很多很多，这边是长坂天堂。这个叫长板天堂，可是其实你才适合长板天堂的地方。哎、欸，对对对，因为我短板天堂都冲不到浪。<笑><笑>对，然后这边的浪比较缓，因为有朋友说想要我介绍浪点、新地方，我想说之前那个很多去过了，都去过了，那这个地方我就好好的来拍给大家看。明天我们会冲这里，今天就没有冲了，因为我们刚刚晚上五点多才拿到车，就赶快过来看一下浪。然后我又生病，我现在喉咙好痛。然后全身都荨麻疹，都长疹子，泳池太脏了。那妹妹很漂亮啊，值得吧？嗯。哈哈哈哈哈哈。叫美还是夕阳？美。我美吗？美啊。看看我可爱吗？我跟夕阳谁美？没声音了，昨天晚上很煎熬了，<笑>好可怕、哦！我怕你传染给我，啊、我现在喉咙有一点怪怪，我都喝热红茶了。如果传染就是大家一起全中。哇，又是你，又是你在感冒害大家。<笑>然后我我现在在研究，等一下从哪里下，因为我看大家都从那边下，这边右边那边可以下，可是呢，有一些有一些人啊，他从这里看那边有人，直接从那边走出去。
看一下他们走去哪里下。他这边可以直接直达浪头，然后沿着那台石头下。那比较快、欸，等下应该会试着从那边走。嗯，这边的浪就是真的是大环绕，我觉得以目前看过来，应该是最适合初学，呃，就是已经会直跑、会会追浪的，但是还不太会跟人家竞争的，直跑斜跑来这边玩是。虽然说下面是石头浪，但是因为这边起码是那种很缓很 peace， 不是像其他什么墙布啊。什么传送的点啊，呜呜啊，是那种很很凶很急的。这边是很臭很舒服，大家都慢慢的感觉。嗯哼。哦，我不能讲太多话，我先去喝个拿铁。好。然后等下就下水，我要请唐唐帮我拍。我现在欧文不在之后都换我。对对对。我今天素颜，我这么多都漂亮，不拍我，然后今天素颜才拍我。<笑>感恩。<笑>我拍，我帮你拍一个漂亮的走回去。但是我的脚应该十几个洞，看看得到吗？嗯
，呃，洗的蛮干净的。哦，有啦，就很多很多疤这里啊。哦，有有有,有。对啊，然后全身又起疹子。这是荨麻疹吗？不知道，我不知道这是什么疹。然后感冒起疹子，脚都动。现在来到乡村小开心的地方，气氛不错哦。怎样？点了一个小时，现在才在晒叶子。哎，这里就是乡间这种地方嘛，你要习惯的。对啊，我跟阿绿就感觉好像回家一样。来讲，回到社头，回到社头。<笑>这边大概就是长这样，全部都是这种很空旷的感觉，然后路就这样直直的，没了，对不对？嗯，没了哈。对啊，空空的路耶。<笑>你们这几天就只有这条路一直走而已。也不会有人戴安全帽，因为不会有警察。嗯，<笑>我没有遇到警察，他跟我说：“嗨，九喷。”啊，是啊。<笑>对啊。<笑>跟我打招呼，那我没戴安全帽骑过去。<笑>好了，上车吧。炒面吗？没错。他意外是说这边的食物都很好吃。哦，对，这边。Made Way 的食物都很好吃。嗯。对不对？嗯。我要跟大家总结一下，就是 Made Way 这边，我觉得蛮适合我们台湾的，空湾的人。然后想要进步的啊，或者是你你在控制盘子上面还没有那么熟悉的，对你还是会容易失误的。我觉得来这边非常适合练习，就单纯的冲浪。但是像这种美眉呢，可能就没办法接受，因为不冲浪的人在这边真的是完全没。不要去控制，没有就帮冲浪的人拍，别认真拍，那我们认真冲一下，应该可以的。对，那这边的浪。应该也是有好几个点，像我们现在吃饭的地方前面也是有一个浪点，但是我觉得这个点没有很好测。那你说其他地方像什么乌鲁阿图啊，会抢，那个那个人多又强，所以除非你真的是已经到了一定的程度，你在那边才有办法冲得尽兴，对吧、啊？如果没有到那种程度，基本上就朝圣嘛，就是你可以下个一场这样子，感受一下那个完全哇世界级亮点的那种美丽，那种氛围。那如果你真的要练习冲浪呢，我觉得这一个地方我第一次来，是蛮推荐给大家的。好，那我们的巴厘岛的行程就也差不多就就要结束了，我们去了这个三个地方。好了，那我们就台湾的海上见喽，拜拜。